Hi, good evening. Everyone can see me, can hear me? Yes. yes. Hi, good night. Good evening, teacher. Good evening. good evening. We are here. Here, awesome. Hi. Hi. Hello, hello. Good night. Hello, good night. Hi, good evening. How are you? How was your day? I fine, thank you. And you, teacher? I'm really good. It was a good day today. Great. Yeah. <laughs> oh, we have a baby with us today. Un ratito, nos va a acompañar. All right. <laughs> awesome. Everyone is welcome. <laughs> thank you. Oh, it's a baby. Mi nieto. Oh, oh the grandson. It's a baby boy. It's a beautiful baby. It's called Thank you. Her. Can we call sí. Al papá, el papá, lo del papá saca. Oh, really? <laughs> oh, it's beautiful. <laughs> Oh, yeah, like, yeah, like, yeah, like, yeah, like, yeah, like, I also want to say hello to us. <laughs> <laughs> Thank you. You're welcome. <laughs> oh. <laughs> you need to go to sleep early. The baby's going to sleep early. Yes, sí, temprano. Yes, sí, temprano. Mm -hmm. Muy noche a las ocho y media y está durmiendo. Oh. <laughs> De ahí es la madrugada que pide chiche como a las tres y ahí se vuelve a dormir hasta las oh siete de la mañana. God. So you are sí. breastfeeding, breastfeeding, right? Breastfeeding. Sí. Breastfeeding. All sí. right. Yeah. It's good. It's better. Yeah. Yeah. <laughs> so beautiful. Thank you, teacher. You're welcome. You're more than welcome. So let's see. So we are going to have a baby with us today. So then let's get started. It's uh, eight o'clock. Vamos a comenzar. Son las ocho de la noche. And yesterday we were saying that today we are going to have some participation about daily routines, right? Uh, what was your daily routine? Uh, I hope that you were able to write it down at least uh, one sentence, two sentences about it. I don't know who would like to participate to get started. ¿A quién le gustaría participar con lo que hablamos el día de ayer? Si realizó una o dos oraciones acerca de su rutina diaria. Who would like to participate? Yes. Yes, you would like to participate? Yeah. Go ahead. Okay. I have uh, one of my routine. I go to bed around 10 p.m. Mm -hmm. and I get up around 6 a.m. You get up around 6 a.m. Okay. Mm -hmm. And that's it? Yeah, that's the it. other is, I don't know, because at this moment I, um, I'm not going to my job, so. Okay. No, no. No, only two. <laughs> only two. All right. No problem. Thank you. Thank you. Thank you very much. So someone else that who would like to participate? Alguien más que le gustaría participar? Someone else? Alguien más? No teacher. No, no? You? All right. Yeah. Go ahead. Sure. I exercise every morning. Okay. I teach class during the week. During the week, okay. During the week. Thank you very much. I do appreciate it. Thank you. I will correct some of the things uh, later on after someone else's participation, okay? Okay, let's see. Um, who else who would like to participate? ¿A quién más le gustaría participar? Good night. Good night. So, can I? Okay. Yes, go today, ahead. Uh, okay. Today I wake up at eight o'clock, and then I went to to the work. Okay. And that's it. That's I'm, it. I'm I'm I'm, I'm, I'm almost coming. Okay. Hmm? That's it. That's it. All right. Thank you very much. I do appreciate it. 
Who else who would like to participate? Alguien más? Me? Alison? Alison, yes. go ahead. I came today, I woke up at 5 a.m. I always woke up at this hour because I prepared the breakfast of my husband. And then I clean my house. And after that, I prepare my breakfast. And then I received um, my class um, at 8 a.m. And then I take a shower. And, and after that, I close. I, watch my clothes. Okay, excellent. Thank you very much. I do appreciate it too. Who else would like to participate today? Who else? Um, I want to participate. Go ahead, Alejandra. Thank you. I, well, I get up at 6 a.m. because my job starts at 8 a.m. and also my day was a little bit stressful because I have a lot of homework. I, I have a lot of work. Um, just that. Just that. Thank you very much, Alejandra. I do appreciate it. Who else who would like to participate? Is there someone else? Hay alguien más? I want. Who said I won? And I heard just a boy. I don't know if it was a milk car or who else was it? No, it was not a milk car. Okay, good who evening. else? Who said? Good evening, everybody. Oh, good evening. All right. So go ahead yeah. if you would like to participate. Uh, I understand that everybody are speaking about a dialer team. That's correct. Yes. Excuse me, I'm late. Okay, um, I get up at four o'clock, uh, okay. almost, uh, almost all every day. Okay. Uh, and then I I take the breakfast, uh, more or less at at uh, five five and a half. Okay. And uh, then. I I go to I go to work. Uh, I get at work uh, uh, at at six o'clock. Okay. Yes, and then uh, uh, we start to work, and, and then I'll, I I leave my work uh, more or less uh, at three or or four in the okay. evening. All right. Okay. And we get at home more or less at five. And I study a little moment. Uh, okay. Take the, the dinner more or less at uh, usually at seven. Okay. Um, seven and three minutes. All right. Uh, Go to bed, go to bed more or less at, at 10, at 10 in the okay. night. At okay. 10 at so, night. That's okay. it. Okay. okay, thank you very much. I do appreciate it. Bye, there will everybody. be. Thank everything you. for me, excuse me. Oh, all right, not a problem. Thank you very much. Okay. I do appreciate your participation. There will be someone else, or that will be it. Alguien más o eso sería todo. Yo teacher. Okay, go ahead, Sara. Uh, Sara. Okay, Sara. I uh, este so today I have a, a very happy day and my work. Okay. And that's it. Or you're going to tell us a little bit about it. Solamente nos va a decir eso, nos va a decir un poquito más. Or just say. No, solamente. All right, thank sí, you. Solamente. That's true. That's good. Okay. Someone else? I will participate, teacher. Nubia. You would like to participate? Go ahead, Nubia. Thank you. Uh, in the morning, I get up uh, at at 5 a.m. Right. Then I take a shower. 
uh, after I brush my teeth and ties, I get dressed up. Dressed after. Um, after besides I get I get dressed up. Next, I go to work. Okay. And high breakfast. In the afternoon, I have lunch. Then I I check emails. Um, I write memos. Okay. At night, I cook dinner. I say I serve dinner. Mm, I serve dinner um, to my family okay. and I connect to my English class okay. and finally I go to bed at 10 o'clock. Okay. Awesome. That's okay. it. Thank you very much. Good participation. A blessing for you. There will be someone Thank else so or that will be all of the participations. That's Dennis there. Okay. There will be someone else? No? No? No at one? No at two? No one else at three? Okay. Let's check what do we have. I will go into sharing my screen with you. Please uh, let me know if you're able to see it at the moment I'm sharing right now. Are you able to see it? Yes. Yes. All right. So let's see. Okay. There is someone that is there, right? Like, so that we are explaining something here. Okay. Okay. So uh, what I'm going to do is this, right? I'm going to mute everyone just for a while. Then if you would like to participate, go ahead and unmute yourself and let me know, right? I'm sorry, I'm going to mute all of you at the moment. Okay. Let's see, uh, let me explain just a little bit about this. Here, uh, this is what we have. Whenever we have the exercise and we are referring to ourselves to doing exercise, right? Like lifting or aerobics, uh, anything of type of exercise, jogging, we are going to use the verb do for it. So every time that you are going to refer to any type of physical activity, uh, like exercising yourself, it's going to be using the verb do, right? So I do exercise every day, right? So todos los días yo me ejercito. El uh, verbo do, usted lo va a utilizar eh, cuando usted se hablando, refiere no a una... Sin apretar. Disculpe, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, eh, eh, much, eh, nice to meet you. Eh, nice to me meet you. Denis Salinas, he tenido problemas con el micrófono. Ahí van a disculpar, señorita y compañeros. No hay problema. Sí, la escuchamos. Hoy sí la escuchamos bien, Denis. Ok, muchas gracias. Ya sabe. Yo me Como les iba diciendo, en este caso, el verbo do es cuando usted sí, se da una... Que ahí. Ajá. Para Cada vez que usted haga una actividad física, ¿verdad? En este caso sea ejercicio, como usted uh, va a correr, a caminar, aeróbicos. Todo ese tiempo usted va a utilizar el verbo do acompañado de la palabra exercise. En este caso se va a referir a una actividad física. Um, let's see, take. Once again, um, when you use, um, sorry, when you use the verb, you most likely I heard this verb, receive. No, 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 sorry. It's receive. receive, yes. It's receive, the verb receive. If you are using this verb is when you are getting something from someone, right? Imagine that I'm getting this uh, cell phone from someone else here. So I'm receiving the cell phone, right? I'm receiving the cell phone. 
However, with taking, taking it's something different. Whenever you are taking something, it could be a class or as well, if you are using with something else, you are doing like taking out something, right? From any place. You are taking out something from any place. ¿Qué sucede acá? El verbo take y el verbo receive. Eh, algunos de ustedes les escuché decir receive. Con el verbo receive es cuando usted recibe algo. Pero, por ejemplo, un paquete, como les decía, el teléfono, yo tomo o alguien me está dando el teléfono, yo lo estoy recibiendo. Sin embargo, go, el verbo take en este caso es cuando usted ya va hacia algo más como aprendizaje. Entonces usted está tomando un curso, está tomando una clase, está recibiendo algo más. También Teacher. el verbo, dígame. And, and for example, uh, this day I had, I had to interview. In, this, okay. in, in that case, uh, which, which verb is, is more uh, used to? O no sé, cómo, ¿cuál es el que más podría utilizar o, eh, con si yo okay. recibo una entrevista? Si usted tiene una entrevista, entonces uh -huh. allí usted va a decir en el pasado y va a tener que utilizar el verbo have. I have an interview. Ya no es como que yo recibí una entrevista o yo, mm -hmm. o yo estaba en una entrevista. Si usted quiere no, decir no. que usted estaba, eso ya sería algo diferente. Yes. Mm -hmm. I was in an interview. interview. Mm -hmm. mm, yeah. En el estado de la entrevista, donde estaba usted y su entrevistador. Entonces, ese ya sería diferente. Pero en el caso de esos dos verbos, pero aquí... Por favor, sí, es solo cuando me van a entregar algo, digamos. Cuando usted le van a entregar algo, que va a recibir algo, ya sea en este caso por medio de paquetería, que mm. es uh, mail, o está recibiendo algo diferente, permítanme. Here we are. This is the way that is written. Así se escribe, discúlpenme ahí, tuve un misspelling. So, este verbo es cuando usted está recibiendo algo de alguien, ¿verdad? Um, en este caso acá, sí, si sí, un paquete ya lo tengo, I received the package, ya agarré el paquete, right? Si digamos yo lo pongo por acá, entonces ahí sí, I take the package, ya agarré yo el paquete, ¿verdad? Eh, son acciones bastante diferentes y con class también se utiliza, take the class, nosotros estamos tomando la clase, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Um, this one, el almost done, right? Almost done es cuando usted ya casi va a terminar con algo, right? You are all about to finish, right? About to finish something. Alguien, mm, escuché una expresión, I'm sorry, I couldn't understand it very well, no la entendí muy bien, pero la asocié con esto. Usted puede utilizar esta oración, sí, I almost done, or I'm almost done, right? Podría decir, ya casi termino, o mi trabajo está casi terminado, ¿verdad? En este caso, sí. me faltan algunos detallitos, pero ya casi se terminó. Um, con estas dos expresiones. This is something that I would like you can uh, um, just remember it, because it's going to be really important. These two verbs has two different things. The verb watch and the verb wash. Those ones sounds like a kind of similar, but if you know watch is to watch something and wash is to wash, right? Uh, something, your clothes or anything else. Which is the difference? The difference is the pronunciation. This one is the ch, 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 ch right? Whenever you are calling to someone, here in El Salvador we have that, they say <laughs> It's the same sound, right? It's the same sound, watch, watch. This one is a little bit different, is when you are trying to make someone silence, right? It's shh, shh. Oh, it's trying to make someone silence. So it will be wash, wash. The sounds are kind of similar, but they are different in intensity. Estos dos verbos son un poquito casi homófonos, podríamos decir, que suenan casi igual pero no son verbos que suenen igual. En este caso, en el verbo ver, que es watch, es el sonido de la CH. 
el sonido de la CH es como cuando usted llama a alguien, ¿verdad? Aquí en El Salvador lo hacemos que... ¿verdad? Y la gente voltea a ver, es ese mismo sonido. Y el sonido del verbo wash, que es el verbo lavar, en este caso es un sonido cuando usted está haciéndole callar a alguien. Cuando le dice, shh, niño, le dice, sí, ¿verdad? La maestra o alguien más a los niños en la escuela, shh, shh, ese es el mismo sonido. Entonces, eso es algo para Entonces, que ustedes no lo recuerden, ¿verdad? <risa> right? So, just for you to, to remember it, right? There was something here with the verb leave. Leave is a verb que es dejar, ¿verdad? Pero leave es dejar algo o alguien. Cuando usted, y este verbo dejar es dejarlo así como quien dice, ¿verdad? Como que para siempre. Ya no lo, ya no lo vuelve a ver o ya, ya no está más presente en su rutina. Now, with the verb get out, or the first time verb get out, is when we use it to get, when we get out of a place, right? Or when we are almost done with something and we get out from the place. El, el phrasal verb get out es cuando usted está saliendo de un lugar. Por lo general, trabajo, ¿verdad? Alguien me dijo, I leave work. Usted los, sí, en el español nosotros decimos, estoy dejando mi trabajo porque ya me voy para mi casa. Pero si usted estuviera dejando su trabajo, it means that you already signed out your resignation. Eso significaría para mí que usted ya firmó su renuncia, ¿verdad? Usted me dice, I'm leaving work. Entonces, ¿ya no más vas a venir? No, entonces cuando nosotros salimos del trabajo o de alguna actividad es get out, ¿verdad? Let's get out from work or let's get out uh, from this bus, let's get out from this place, right? So that one, sorry, the ones that I was able to hear. Thank you so much for the participation of every one of you, the ones that participate, the ones that didn't practice at home always, right? So I don't know if you have any question. Eh, sí, gracias a los que participaron, los que no participaron, siempre hagan en su casita, ¿verdad? Aunque sea solitos, pero no dejen de, de hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Mi teacher, Elmer. Dígame, Elmer. Eh, when I say get out or when, when I want to leave our uh, room, uh, uh, what I have to use? Uh, may I go out or I have to go out? Depending on what do you want to express, right? Okay. Ahí depende de lo que usted quiera expresar. If you want to go to the restroom and you don't want to say that you want to go to the restroom is can I or may I go out? May I? Uh, okay. Yes. Si usted quiere salir, pero va a regresar, utiliza may or can. May. Sí. Uh, pero si usted quiere eh, irse, I need to get out from here. Si usted ya necesita retirarse y ya no va a regresar, usted tiene que utilizar get out. Ok. ¿Alguna otra pregunta o alguien una más? Pre una Dígame. pregunta yo, Emilia. Dígame. Pero también... Pero también, ¿verdad que yo podría utilizar eh, I'm leaving? I'm leaving, pero estoy usted, dejando. O me estoy yendo en este o me caso. Estoy yendo. Sí, uh -huh. me estoy yendo, pero ya no va a regresar. Ajá, exacto. O sea, como que estoy dejando ya, uh -huh. o sea, por completo. O sea, I'm, I'm leaving. I'm leaving, sí. Por ejemplo, pero, dígame, continúe. Pero con, pero con cierto, o sea, con cierto espacio de tiempo que podría retornar, pero no el mismo día, sino que podría regresar otro día. I'm pero, leaving today. Pero puede que regrese mañana o la siguiente semana. Ajá. Uh -huh. No tenemos uh -huh. un tiempo en específico, sí. I'm leaving. Okay. Uh -huh. No hay un tiempo en específico, okay. sí. Okay. Gracias, eso era. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? No, no me acuerdo. Alexander. Dígame, dígame, Alexander. Go ahead. ¿Qué quiero decir, digamos, en contexto cuando estoy diciendo I live in my job right now? I'm living my job right now. Yo lo entendería que usted me, ya se está yendo y que no va a regresar o al menos no va a regresar mañana. Sino que. Pero no es como renunciar. Depende, yo lo entendería como que ya está renunciando, ya renunció o está en proceso de renunciar. Ah, 
Okay. Dependiendo de la situación. Si usted me dice, I'm leaving my job, yo creería que, si trabajáramos en el mismo lugar, yo creería que usted ya renunció y ya no va a regresar mañana. Entonces le preguntaría, are you coming tomorrow? Y si usted me dice no, entonces voy a entender que ya, pues, you quiet, right? <coughs> ya se va. Y, y teacher, Thank o you. sea que... You're welcome. Dígame. O sea que, este, sí, yo por ejemplo quiero decir que voy, voy a salir de del parque, voy a salir de mi casa, voy a salir y así siempre tengo que usar get out, porque usted dice porque eso es para volver, vea. Usted va a volver, pero digamos que si usted, uh, I'm getting out from home, from home nosotros sabemos que sí vamos a regresar dentro de un par de horas, ¿verdad? 12, uh -huh. 7 horas, lo que usted trabaje. Entonces eso es algo diferente, pero si usted mm. me dice, I'm leaving the park at this moment, o sea, yo ya me estoy yendo del parque, pero yo no sé si voy a regresar mañana. O sea, eso, eso no está seguro. Yo voy a regresar quizás hasta dentro de un mes, dos meses, o cuando la oportunidad se dé, ¿verdad? Pero no tengo un tiempo en específico o determinado en el, que, en el cual yo voy a regresar. Ahí depende del contexto en el que usted lo quiera utilizar. Si vamos a hablar de trabajo, ahí sí yo creería que usted está renunciando, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo entendería si usted me dice, I'm leaving my job at this moment. So ya renunció. Ya renunció. Fired. Entonces ya, ya renunció. Pero si usted me dice, I'm leaving the park, ok. See you, see you next time. Right? Te veo sí, la próxima vez o, o cuando sea. Pero va a regresar, pero no tenemos un, un tiempo en específico de decir que usted sí va a regresar. Mm. Ok. Thank you. You're welcome. Someone else? ¿Alguien más? Yes, Dígame. La de que que cada día que nosotros vamos a trabajar y luego salimos a la tarde, la expresión, eh, yo salgo de trabajar, eh, hablando acerca de la hora, ¿va? yo salgo uh -huh. de trabajar, eh, por decir, o, o dejo mi trabajo, por decir, o sea, cada día cuando salgo, ¿Sí? eh, hay que decir, I get out of work, uh -huh. I get out of work, every day. I get out of my work, yes, or um, every day, usted podría decir, every day, Every day I get out from my job at my K730, right? In my case, a las 7.30, por decirlo así. A las 7.30. Every day I get out from my job at 7.30. I get out from work. Es, ya sería como una expresión un poquito solamente para decir, ya salí del trabajo, ya salí de trabajar, I get out from work, ya yes. estoy afuera. Pero si yo quiero expresar que exactamente mi, mi trabajo o lo que yo hago ya se terminó y ya salí, entonces sería, I get out from my job at 7.30. Ese so, trabajo mm -hmm. es en general, ¿verdad? Es, yes. es un globo general. Your job es lo específico lo que usted hace dentro de la compañía. Entonces, eso es diferente. Ok, thank you. All right. You're welcome. You're, you're very keen. Thank you. There's someone else? Any other question? Or that's it. ¿Alguna otra pregunta? ¿O eso sería todo? No questions? No? No questions at one? Two? Everything is okay. Everything is alright? Okay, so right. let me move on to the presentation. Me voy a mover a la presentación, just a little bit faster as fast as I can. Okay, are you able to see my presentation? Yes? Yes, we can. Yes, you can? All right. It's yes. clear? Is that, se ve claro? Sí? Yes, no? yes. All right. Yes. So, thank you for confirmation. Gracias por confirmar. This is, so today we are going to start Standing simple present, I know that you probably have already done it. Um, probablemente ya lo hicieron. But we are going to have just a little bit of recap. Vamos a tener un pequeño de recap. De igual manera, I'm going to send this presentation to your group. Les voy a enviar la presentación de igual manera al grupo. Uh, this is something that we have already covered, all about me. Ya lo cubrimos, ¿verdad? Eh, acerca de su rutina diaria, ayer se presentaron de igual manera, and just want to clarify something. 
probably if you review the the presentation you will find favorite and color those ones they are not misspelled right no están mal mal escritas solamente que esto es british estos están en british verdad están en británico both of them are you are capable to use it the one that you feel comfortable with este puede utilizarlo con el cual usted se sienta con mejor Y lo puede escribir de las dos maneras y así va a estar bien, ¿verdad? Favorite, color, or color. El que usted quiera utilizar, ¿verdad? Eso solamente sería en la parte de British, pero cuando usted lo vea no se preocupe que no es que estén mal escritos o que usted lo haya escrito mal, solamente es que es British, ¿verdad? Así lo puede explicar. So let's move on to this one. I have a dial. I have a dial between James and Mike, right? Uh, they are talking and they are using simple present to talk about some routines. Who would like to help me to be James and who would like to be Mike? ¿Quién le gustaría ser James y a quién le gustaría ser Mike? Me. Yo te cherry. Okay, Astrid, so James. Mike. Okay. And yeah. Alison or Emilia. Alison later on and we are going to have Emilia. So Emilia, you are going to be Mike. Okay, yeah. go ahead. Okay, hello, what are you doing? What are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church. Uh, what is the pronunciation in this word, coach? Is church? Mm -hmm. Church. 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 Okay. Yes. Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. I have a good have a good day. Take care. Thank you very much. I do appreciate it. Good job. Who else would like to participate? Okay. Let's see. Alison will be James. Okay. Sarah? Sure. Sarah. Sara, all right, so Sara, you're going to be Mike. So let's go ahead. The microphones are yours. Yes. No sé si Alison iba a participar o Alison yes. ya participó. Yes. All right, no. so. Okay. No, no, okay. I'm sorry. No, um, yes, I can, but I, I don't know if all are going to participate. Um, it's going to be Sarah, and she's, I don't know, she's going to be James, and you could be Mike. It's okay. 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 Go okay. ahead. Okay. Hello, what are you doing? I'll always go running in the morning. Do you want to run every day of the week? I usually run from Monday to Friday. Okay. I wish I could do running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Okay. Sorry, but I have to go to the church with my family. No problem. Have a good day. Okay. Take care. Thank you very much. Good job. So this one, right, uh, be careful with the pronunciation is birthday. 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 You are welcome. Birthday. It's birthday, right? So the TH sound, este sonido, el de la TH, siempre le va a ser una F en el español, ¿verdad? Birthday, birthday. Siempre le va a ser una F por lo general, birthday. Yes. And uh, this verb, uh, be careful as well, is run. Run. Es como que tuviera run. entre una O y una U intercaladas las dos. Entonces va a decir run. 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 Yes. Run. Um, this Thank sound, you, teacher. You're welcome. This sound, uh, running. Running. Un poquito más largo, ¿verdad? Solo un poquito running. más largo. Running. Yes. Um, someone else that who would like to participate o alguna pregunta que tengan. Alguien más que quiera participar o alguna pregunta. I want to participate. I want to participate. Astrid and Alejandra, right? Okay. Okay. 
Okay, so Astrid and Alejandra, your shoes. Shoes, uh, you, which one would you like to be? Go ahead. Okay, James. All okay. right. Go. Hello, what are you doing? Hello, what are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Tighter. Thank you very much for your participation. I do appreciate it. You did really good. There will be someone else that who would like to participate. Teacher. I want to participate, teacher. Who told me? Who? Who would like to participate? Vanessa. Vanessa, go ahead. And who else? Alexander. Alexander, go ahead. So you choose either James or Mike. Uh, Ustedes escogen quién quiere ser, either James or James. Me. Okay. All right, go ahead. Okay. Hello, what are you doing? I always go running in the morning. Did you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to the church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Okay. Thank you very much. Just remember the word birthday, right? Birthday. Be careful. Just that. Someone else? Alguien más que desee participar? Yo. Yo, name, please. Uh, nombre? Amilcar. Jennifer. Amilcar, go ahead. And Jennifer, go ahead. Um, let's say I'm going to assign you. Amilcar, James, Jennifer, Mike. Hey, go Mike. ahead. Mike. Okay. All right, so you want to be Mike? Go ahead. Be Mike. Okay. Hello, what are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. You going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thanks. Thank you very much. Thank you, Amilcar. Thank you, Jennifer. I truly appreciate it. Good job. Someone else? Alguien más? No one else. ¿Quién más que le gustaría participar? Nadie más. Elmer. Elmer, go ahead. Elmer, and who else? Jorge. Jorge, okay. So, Elmer James. Jorge Mike, or you take the one that you I like. am Mike. All right, so go ahead. James. All right. What are you doing? Uh, what are you doing? I always go running in the morning. <laughs> Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you worrying? Are you going to my first day party next Sunday? <laughs> Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Bye bye. Sorry. Thank you. Let's remember and very good participation. Let's remember this one birthday, right? Birthday, birthday. At the beginning sounds kind of difficult, but it's not. 
Al principio suena un poquito dificultoso, pero no lo es. Sergey will be birthday, right? Birthday. That it will be the correct pronunciation. There will be someone else or no one else. Alguien más o ya no hay más. Que le gustaría participar. No. All right. So if there's no one else, thank you very much for all everyone that participates. That's a really good thing that you participate. So let's see this one. Uh, this one it will be doing, doing, right? Doing. Instead of you will have the same sound as do. You are just going to add the ing. Doing. Hello. What are you doing? Remember that the questions goes a little bit up, right? At the end. Recuerden que las preguntas, siempre que usted hace una pregunta, va a ir un poquito más elevada la pronunciación al final. Uh, ¿Cómo te llamas? Incluso si lo escuchamos en español, pero ¿cómo te llamas? What's your name? What's your name? Entonces va un poquito más elevada. Lo mismo con esta. Hello, what are you doing? What are you doing? Para que no se le oiga plano, ¿verdad? sino que tenga la, la entonación y la intensidad. En el caso de las preguntas, what are you doing? What are you doing? Y no se diga, what are you doing? What are you doing? Solamente lo plano, ¿verdad? Es algo para que ustedes lo puedan recordar. I don't know if you have any other question about this dialogue. ¿Tiene alguna pregunta acerca de este diálogo? No question? No question. No question. No question. No questions. All right. So we are going to do this. I have a reading for you. I know that this reading, it's a little bit kind of um, long. So we are going to do it tomorrow at the beginning of the class. Este reading está un poquito largo. Eh, lo vamos a hacer mañana al principio de la clase. Pues vamos a tener unas preguntas que vamos a contestar de él. Vamos a continuar en este momento con los que les tenía acerca de la presentación. Um, Present simple, this is what we are going to use. In the present simple, we are going to have uh, the same personal pronouns. I, you, we, they, he, she, and it. And we are going to use it with a pair, an action pair, right? Something that requires action. Vamos a tener los mismos pronombres personales que ustedes ya conocen, verdad? El I, el you, el we, el they, el he, el she, and it. Pero en este caso vamos a tener un verbo de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Caminar, correr, eh, hacer ejercicio, hacer la tarea, tomar, eh, beber algo, comer algo, etc. Todo lo que requiera una acción, eso es un verbo, ¿verdad? Typing, escribir en la computadora, texting on the cell phone, eso ya es algo de acción. So here we have some examples. I live in the USA. Yo vivo en Estados Unidos. She studies architecture. There is something really important in the simple present tense. In the simple present tense, we have a change in the third person singular. And it will be regarding to the verbs, right? This is regarding to the verbs, exactly. En el presente simple, nosotros tenemos algo bastante interesante que es con la tercera persona en singular. Y el cambio viene con este caso en el verbo. Si usted se fija acá, tenemos studies. Y el verbo, este verbo en su forma base es un verbo bastante diferente, que es nada más study. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos presente simple, Solamente presente simple, the verb is going to change. El verbo le va a cambiar. All right, teacher, how do I know which verb am I going to change? The verb that it will be accompanied with, the, he, she, or it. Solamente el verbo que vaya acompañado de, del pronombre he, del pronombre she, o del pronombre it, es los que va usted a cambiar. Okay, and I wanted to know how do I change it. ¿Alguien me puede decir cómo lo cambiamos? That you can remember? La, la, la una S. Form, form. Form. Okay. Solo le agrega, se le agrega a S. His. Ok. She's. Y S. Is the plural okay. form. So. Or not. Oh, that's something different. The plurals. But it's almost okay. the same. Is on, 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 only have to put the S and ES. 
Exactly. That one it will be with the verse ending in Y and D at the end. So let me show you something. I'm going to move a little bit from my presentation and I'm going to show you this. Are you able to see it? Yes? No? Yep. Okay. Yes. So this one is yes. present simple spelling rules. So these spelling rules are only for he, she, and it, as you might able to see it here in the parentheses, right? So every verb that you have ending with S, double S, S, H, C, H, X, or O, you are going to add ES, right? Cada verbo que se le termine con doble S, S, H, C, H, X, O, O, usted se va a agregar la ES, ¿verdad? Like, for example, miss, it's when I miss someone, right? I miss my, my boyfriend, let's say, it, right? I miss my boyfriend, right? He is far away, I miss him. And so I can say he misses, right? He misses at the end. Finish, when I have already finished something, he finishes, he finishes. For example, I watch. I can say he watches, right? He watches. I mix, right? I'm doing something in the kitchen. I mix in something. So I can say he mixes. And then I go, you can say he goes. En ese caso, todos los verbos que a usted le terminen en doble S, S, H, C, H, X, O, usted le va a agregar e S. El verbo miss es el verbo extrañar. O también es el verbo perder, ¿verdad? Yes. Dependiendo de lo que usted lo quiera utilizar. Eh, este lo va a utilizar con misses, ¿verdad? ES porque termina en doble S. Verbo finish es el verbo terminar. Entonces, si vamos a utilizar el pronoun he, eh, va a ser finishes. ¿verdad? Eh, en el caso de watch, lo mismo, CH, es ES, watches. En el caso de mix, que en este caso es mezclar o hacer una mezcla, entonces nosotros decimos he mixes. En el caso de go, que es ir, nosotros decimos goes. Entonces, esa sería una de las partes de las reglas. Now we have the same verb that we have at the beginning of the presentation, study. So with a study, we are having this. Um, the verb is, is consonant plus y. El verbo es consonante más y. Entonces, tenemos la de como consonante y la y. Those ones change. So we are going to change the Y. Vamos a cambiar la Y por el IES. En todos los verbos que cumplan con esto. ¿Cómo va a ser? Consonante Y. ¿Cuál consonante? Any of the consonants. No importa. Cualquier consonante. So cry, por ejemplo, cries. Y e cries. Sería. Luego tenemos la otra parte que sería vowel plus Y. Tenemos la, con, la vocal más la Y. So these ones are just going to get S. Estos solamente van a agarrar la S, ¿verdad? Nada más. Ninguna otra, solamente la S. Entonces nosotros decimos I play, he plays. Estos serían just a little bit of the spelling rules that you need to remember. And they are always change just only with the third person singular, right? It. He, she, or it. Solamente son para la tercera persona en singular, para el he, she, it. En el presente simple, nada más, ¿verdad? Presente simple. Questions so far. Preguntas que tengan hasta acá. I have the question, teacher. Excuse me. Go ahead. In the second line, are you told about the, um, every time we have it true, true consonants, we need, we need, we need put I, E, S. Is that, is that, is that, is that only way? It's the only way, but it's the only way when you have the this, this pattern, right? Cuando tenga este patrón. Es la única manera cuando tenga este patrón. Consonant plus Y. Cuando tengan ustedes el patrón de consonante más la Y y sea tercera persona, allí lo van a cambiar. All right. Si es consonante, pero es una I de puntito, la I latina, allí yes. no lo va a cambiar. ¿verdad? Okay, I got it. I got it. Sure. Yeah, thank you. Go ahead. Uh, tell me, Elizabeth. I cannot hear you, Elizabeth. Unmute your microphone. 
Can tell mute as a microphone? Can I mute? No. Okay, let me check here. I cannot take it out, they are mute. Okay, now? Oh, yes. I cannot hear you, Elizabeth. No le podemos escuchar. Por alguna razón no le escuchamos. Can I write it down? ¿Nos lo quiere escribir? Si ¿Sí puede o no sé si. No yet. No, no le podemos escuchar. No le escucho. All right, all right, no problem. All right, thank you for the answer. Thank you for the question. So Elizabeth nos pregunta si el verbo no tiene ninguna de las tres reglas, ¿cómo lo cambiaríamos? Si en el caso del verbo no tenemos que aplicarle ninguna regla, pero como es tercera persona, como regla en general, nosotros vamos a poner S nada más. S, ¿verdad? Una S al final del verbo, como regla en general. Sería todo verbo en tercera persona, se le agrega S. Esa sería la regla general. Si en dado caso no llegara a cumplir ninguna de las tres que ya tenemos acá. ¿Sí? All right. All right. Thank you. Any other question? Any other question? Questions? No. No? No? It's a clear? Está claro? Is it yes. easy? Easy, yes. right? Awesome. So let's go with the pronunciation. Ah, teacher, que se pronuncian diferente. Yes, they go with pronunciation a little bit different. And I'm going to send you an audio on today, today at night. Yes, today at night about these uh, different sounds with the S. About the different sonidos de la S, right? For example, si el verbo tiene, en este caso, una C. S, C, X, Z, double S, C, H, S, H, G, E, we are going to pronounce as a is, is, is. Si su verbo mm. tiene en este caso una de estas letras, la C, la S, la X, la Z, la doble S, la CH, la SH o GE, que en este caso sería como en change, Usted lo que va a hacer es pronunciarlo como is, is. Entonces sería raises, buses, buses, prices, kisses, watches, dishes, changes. Lo va a pronunciar de esta manera. Lo mismo aplica con los plurales. Lo mismo le va a aplicar con los plurales. Si usted tiene en este caso la P, la K, la T, la F, PH, TH, entonces el sonido va a ser S, 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 S. slips, 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 books, books, hats, hats, cliff, 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 graph, graph, mix, myth, myth. Entonces, ese va a ser una S normal, ¿verdad? Si tenemos los verbos, o en este caso la palabra, que le va a terminar en una B, en una T, en una G, en una L, en una M, N, NG, R, V o Y, entonces ahí el sonido va a ser Z, 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 Z. Como por ejemplo en crabs, 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 words, words, bags, bags. Yeah. Deals, 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 dreams, 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 fans, 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 things, things, wears, wears, gloves, 
clubs, place, place. Exactly. So that one it will be about just the pronunciation, right? Eso sería algo acerca de la pronunciación. Teacher, y mire, me los tengo que aprender. You don't have to. This is for you to know. No tiene que aprendérselos. Eso es para que usted lo sepa. Con el tiempo, you will do it. Con el tiempo lo va a hacer sin necesidad de que usted tenga que recordarlo, ¿verdad? Pero es algo que por el momento para que usted se vaya recordando. Ah, mire, pero a mí cuando digo grabs, se me olvida y yo lo digo con la S. Está bien, no hay problema. As long as you remember the next time that you need to do it with Z, right? So grabs. Ah, ok, grabs, sí. Entonces ya no lo voy a pronunciar con la S, no. So this is just for you to know extra knowledge, right? Es algo nada más extra, no es algo realmente que usted lo tenga que aprender o que se le vaya a evaluar en una plataforma virtual, ¿verdad? No, es nada más extra. Con lo de la plataforma virtual, más que todo es el presente simple para que ustedes puedan hacer los ejercicios. We are almost about to go. Casi nos vamos. Questions so far about this. ¿Preguntas acerca de esto? No, teacher. No. No, teacher. No, okay. So it's uh, kind of simple, but this is for you to know, right? It's para que usted lo sepa. Let's go back to the forms. Veamos las formas. Okay, so here we have the forms or the negative forms. In the negative forms, we are going to be forced to use auxiliaries. En las formas negativas, nos vamos a ver forzados a utilizar auxiliares. Y vamos a utilizar el auxiliar do. Este es el auxiliar que vamos a utilizar, que es do. El auxiliar do nos va a servir para los pronombres he, she, and it. Y el auxiliar doesn't, les, perdón, el auxiliar do les va a servir para I, you, we, and they. Y el doesn't les va a servir para he, she, and it. This is, will be in negative and questions. Esto va a ser en negativas y preguntas. For example, this one, para, para un ejemplo esto, I live in the USA. I want to say that I don't live in the USA, so I will use the auxiliary. I don't live in the USA. Then we have this one. She studies architecture. She doesn't study architecture. Now, with the Neg with the negative hard. sentences, the verb will stay in the base form. Ahora, con las oraciones negativas, su verbo se va a mantener en su forma base, ¿verdad? Es algo para recordar. Entonces, cada vez que usted quiera negar algo de alguien en una tercera persona singular, usted lo va a negar con doesn't y ya no le va a agregar la S al verbo. Si yo quiero decir, she plays basketball. Y yo quiero decir que ella no juega basketball, entonces yo voy a decir, she doesn't play basketball without adding the S, right? This is for you to remember because uh, why this is important, because you are going to structure your idea in the correct form. Porque si usted va a estructurar su idea en la forma correcta y la va a pronunciar en la forma correcta, en especial, ¿verdad? Si lo va a decir en positivo, she plays. Entonces sí, tenemos la S. Pero si usted lo va a decir ya en negativo, she doesn't play. ¿Verdad? Ahí solamente la forma base. Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, teacher. No. no. All right. No, teacher. No questions. Muy no bien. No questions. Si no hay preguntas, eh, pues ya casi nos vamos a retirar. Solo quería ver acá. Antes de que nos retiremos, nos faltan un par de minutitos. Les envié este documento a su al WhatsApp. En este caso, oh, someone is calling to the grandma here. Yes, it's true. Gra a la grandma. Okay. Yes, uh, that someone was able to look it up the uh, the exercises or no? Alguien pudo ver los ejercicios? No, nadie. Yes, teacher. Yes, yes teacher. I'm... All right. So let's do it. This one that it says write the correct verb to be in Cindy. What it will be with Cindy? Is is, is. 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 my Cindy. best friend. Cindy is my best friend. Good job, Peter mm -hmm. and Kay. Which one it will be? Our our Good classmates. Good job, our classmates. Thank you, Johnny. 
is my brother. My brother. You, you are a good student. You are a good student. Are in the classroom. Are in the classroom. Yes. Okay. That one, so you are clear with simple present, right? Estamos claros con el presente simple del be, ¿verdad? Sí. Yes. That one is very easy. Yes? Yes, yes all right. Dígame. Teacher? Dígame, sí. Tengo yeah. una pregunta. En el ítem 7, donde dice Felicia en I, uh -huh. eh, ¿se puede utilizar el, siempre es el R, creí que podría ser el am por ser eh, I? No sé si es porque estamos hablando de dos personas, tendría que ser de él y yo. Tiene que ser oui. R o por ser I, pensé que podría, tenía que ser am. Ahí también oh. tengo duda yo, teacher, porque Felicia y yo somos hermanos, ¿Cómo? eso sería. Sí, en este Ay, caso bueno. estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Juntas. Entonces, sí, por Somos decir, hermanas. nosotras, ah. ¿verdad? Pero aunque, nosotras. aunque me incluya el, el, el pronoun Ay, no sé, Aunque ahí me, tenga me el pronombre ay, sí, yo sé que confunde un poco al principio, pero en este caso, si usted se fija, you and I, right? Nosotros dos are sí. co-workers, por ejemplo, somos compañeros. Entonces, en este caso, acá es como una excepción a toda la regla del I am, porque ya tengo otro más involucrado conmigo. Entonces ya es mi persona más otro. Entonces estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Aunque tengamos el I. Es el we. Es el we, sí. Es el si we, no, si nosotros. No diría, si no diría Alicia y yo soy hermano, hermanas. Ajá, exactamente. Y el si otro soy el amo, solamente sí. es para mí. Uh -huh. Exacto. Entonces en este caso usted lo puede relacionar con el... Con la cuestión del personal pronoun, we, ¿verdad? We. Aunque no lo tengamos ahí tal cual, pero sí podemos decir we are sisters, right? Nosotros somos hermanas. Incluyo a, a la Felicia y me incluyo yo. Sí. Entonces, we, together, yes. Okay, thank you. You are welcome. So we, uh, we have to finish. It's time. Uh, thank you so much for your attention. Tomorrow we are going to be practicing. We are going to be studying this, um, this paragraph and we are going to finish with the uh, WH questions and we are going to have some uses of the simple present tense for you to know. I'm going to send it to you the presentation, right? And thank you for your attention today. Have a wonderful night. Take care. Rest and relax. Thank you, thank you. Good night. Una pregunta. Dígame, dígame. dígame. Solo una cosa, soy Emilia. Este, el día de ayer yo no, no pude estar presente, entonces yo no sé cómo es que están, cómo mandaron eh, lo de la presentación, eso lo que acaba de poner, que dice que lo mandaron a WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp, no sé si estaba usted. No, no está usted en el grupo de WhatsApp, no. Mm -mm. No se ha agregado. No, es que no, no, me, no me han mandado ningún, no me han mandado el link ni nada, solo tengo el de inglés corporativo, que es donde Jason me estuvo escribiendo, que mandaba ah. todas las cosas, no tengo. Pues mire, yo no soy administrador para poder a, a agregarla, pero no sé si alguien de, de ustedes que la tenga, que la pueda tener a ella en WhatsApp, ¿Sí? le pueda le pueda la puede le pueda mandar el, el link y la agregamos o, o usted me escribe este bueno aquí aquí les dejo el número para que para que me escriban o este soy yo en el en el whatsapp verdad 79 41 14 08 entonces escríbame y le voy a mandar el link para que le haga join al grupo y podemos hacerlo así de esa manera y, y pues Voy a reportarle mañana a la coordinadora a ver qué me dice. O si hay alguien, o sea, yo pongo mi número ahí en el chat para que lo tome y que me lo, que me lo, si me lo pueden enviar. No hay ningún problema. O tomo el suyo y le escribo a WhatsApp. 
eh, si no tienen el, el link del grupo, yo les puedo mandar el link de, del grupo para que se una okay. por el medio del link. Entonces, escríbanme. Este, cualquiera me puede escribir, ¿verdad? Este, ya estoy siempre ahí pendiente. Eh, así sería, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguien más otra pregunta. Alguien más me levantó la mano. No sé si Elizabeth me va a escribir algo. No, no. Y, All right. y disculpe, ¿cuál es eh, su nombre, perdón? Ah, yo soy Marta. Ah, ok. Sí. Marta se llama. Marta. Marta. Ok. Sí. Este, eh, ¿alguna otra pregunta o alguien más? Dígame. Dígame. Eh, quisiera que, Denis Salinas, muchas gracias. ¿Sí? Quisiera saber si me puede regalar, señorita, algunos tips para eh, eh, mejorar eh, eh, mi inglés eh, eh, pronunciation y, y vocabulario. Vocabulario, all right. So, con lo que sería en este caso del vocabulario y la pronunciación, lo que yo les puedo decir es lo siguiente. Tienen que practicar. Todo lo que ustedes okay. ya conocen lo tienen que repetir una y otra vez. Okay. Una y otra vez. Eh, no se canse. Si no tiene con quién practicar, no hay excusa. Eh, hágalo eh, usted solo mientras está haciendo sus, sus labores diarias. Si a usted le preguntan su número de teléfono uh, y la persona, otra persona con la que usted está hablando tiene un poco de conocimiento, dígaselo en inglés. Comience a practicar los números en inglés. Okay. 79, 41, 1408, ¿verdad? Eh, si usted este, está con, con, con alguien más, este, quiere algo, quiere agua, en su casa, háganlo familiar. Eh, por lo menos en, en, en mi hogar, eh, habemos dos personas que pues hablamos, entonces intentamos hacerlo familiar, de pedirnos las cosas, este, que una spoon, por ejemplo, este, dame la spoon, no necesario toda la, la oración, pero aquí mi spoon, o sea, solo la, el hecho de decir solo la palabra spoon, ya sabemos que la spoon es la cuchara, este, un knife, pasame un knife para comer, este, ya, ya sabe, ya lo toma, ya sabe que el knife es el cuchillo, lo salt, este, salt, I quiero salt, pasa la sal, I need a fork, I need a fork for the pasta. <laughs> uh -huh. I need a fork or I need a spoon for the pasta. Entonces, yeah. hágalo familiar en su casa. Yeah. Eh, no es necesario que usted lo diga todo completo, ¿verdad? Este, dame one, ¿qué? One, one banana, one banana. Dame una, una banana, ¿verdad? Just a banana. Entonces, usted puede comenzar con cosas pequeñitas. Yeah. Si son padres de familia, con sus niños, practíquenlo. Es que los niños son muy receptivos. Ellos le pueden hacer. Exacto. Entonces, okay. este, hágalo familiar y como les digo, no se cansen. Mm. Escuchen música. Lean. A mí me gusta leer. Entonces, empecé leyendo. Con leer usted va a aprender a escribir también palabras. Entonces, eh, busque algo que a usted le guste hacer y hágalo en el idioma que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si a usted le gusta leer, sí. lea algo en inglés. Sí. Uh -huh. Thank Eso pueden hacer. You're That's welcome. Nice. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Blessings for you as well. Someone else? Sí. Yes? ¿Alguien me habló? Sí. Usted acaba de decir algo, eh, si, uno, si nosotros leemos, vamos a aprender la escritura también. Eh, yo tengo un problema, uh -huh. <coughs> en mi caso, a mí me gusta leer, eh, pero casi no escribo. O sea, siento que me deleito más en leer eh, que en escribir, o sea, no escribo mucho, solo, solo leo y, uh -huh. y, y leo en voz alta. Oh, usted lee en voz alta, Pr eh. practica pronunciación. Yes. Mm. I like Pero, to read uh, some books. All right. That's really good. Me refiero a que usted aprende a escribir porque cuando usted vea una palabra o cuando usted escucha una palabra y usted la está leyendo, por ejemplo, ¿qué? Thought, que sería enseñar, o teach, que sería enseñar. Entonces, cuando usted la escuche, usted va a saber que esa palabra, el, el spelling correcto va a ser t e a C H teach or the teacher, ¿verdad? T E A C H. Entonces usted ya sabe el spelling correcto. Aprende a escribir también. Aprenden a usar los signos de puntuación porque leyendo usted se va a dar cuenta después de cada palabra que va. Si va una coma, un semicolon, 
o los dos, uh, sí. los dos puntos, ¿verdad? Column, que serían los dos puntos. Entonces, cuando usted lee, usted se va a dar dando cuenta de qué es lo que usted va, ¿verdad? Cómo se va escribiendo. De esa manera okay. también pueden agregar, aunque usted no escriba, lo va a aprender. Okay. Solo de verlo. ¿no? You're welcome. Someone else? ¿Alguien más? No? No questions? No, no question, Tisha. All right. If there are no more questions, so what's a real pleasure to see you today? So you got my number. Um, anytime you can write it down to me, and I'll be more than glad to help you. Have a good night. Rest and relax. Thank Take you. care. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Thanks for all, teacher. What's a pleasure. It's a pleasure always. Take care.